É, Robson Lopes por aqui, mandando boa noite. Boa noite, Robson. Tinha colocado o que para hoje na simulação? Empate. Bateu. Concordo que o Puma entra no lugar do David, caso confirme a lesão? É, eu, eu, particularmente, não. O que esperar do time titular na Copa do Brasil? Tamo junto, bravão. Valeu, Robson. Obrigado pelo carinho, irmão. A grande verdade, cara, é que nenhum ali é, passa confiança para nada. A ponta do Vasco, cara, isso aí eu repito há sei lá quantos anos que eu falo a mesma coisa aqui no canal. O Vasco não consegue ir no mercado contratar bons pontas. E o Vasco já gastou milhões e milhões em pontas nos últimos anos. Desde que virou SAF, pelo menos. Né? O Orediano, é... o David, Adson. Só aí, cara, 70 milhões de reais. Emerson Rodrigues, enfim. É, o Maxime agora que pode ser uma opção também, mais alguns milhões. Pode botar quase 100 milhões aí nessa brincadeira que o Vasco investiu. E eu, sinceramente... É, mesmo com os titulares à, à disposição, você não tem ah, esses dois aqui são meus titulares tanto que o David é um cara constantemente criticado pelo torcedor e foi o cara mais titular no ano, porque para mim foi o cara mais é, constante o cara que mais entregou ofensivamente tanto que é vice-artilheiro do time no ano então assim quem o pai vai escolher, cara para mim a escolha vai ser muito mais do treino do dia a dia da semana Sabe, mas não tem um certo e um errado ali para escolher. Jean Davi não tem jogado bem, beleza. Dá um passinho atrás. É, aí você tem como opção Emerson Rodrigues, que para mim vai ser o titular, porque para mim hoje dos pontos foi quem jogou um pouco melhor. Ainda mais sem Adson, sem David. É ele, então tem que arrumar outro espaço. Aí depende como tá fisicamente o Paê. Uma opção seria, na teoria, a melhor opção seria Paê na esquerda, Coutinho centralizado, e o, o Emerson Rodrigues do outro lado. Só que, cara, o Atlético Mineiro é um time que ataca muito pelas beiradas. O lado esquerdo do Vasco, defensivo, já é um lado fraco. A gente falou aqui do Piton, do Léo Pelé, e aí você tem a, agora, imagina uma entrada do Paia. É um lado esquerdo que não marca ninguém. Quem cai por lá? O Scarpa. O Scarpa é ponta direita do, do Atlético Mineiro. Já acho que o Vasco vai ter uma dificuldade muito grande de marcar o Scarpa, porque o Piton dá 5 metros de marcação para todo adversário. O Piton ele tenta bloquear o cruzamento, depois o cruzamento já saiu. Ele não vai lá na origem da jogada. Né? Então, assim, tanto que hoje eu até apostei numa falta do Piton que não saiu. Porque o Piton não pressiona. O Piton é, tava até pagando, paga muito bem uma falta do Piton no jogo, porque ele nunca faz falta, porque ele nunca tá na jogada. Ele não encurta a distância, entendeu? Ele não duela. Então, dificilmente tem falta do Piton realmente. Hoje eu arrisquei e acabei não batendo. É, mas muito por conta disso. Então, assim, sinceramente, cara, é limitado. Talvez, ou se você me perguntar hoje quem eu entraria, e aí falei, seria totalmente orelhada, talvez o Maxime, cara. Talvez o Maxime. Porque, pelo menos, é um cara intenso na marcação. Aí você tem ali três dias para trabalhar ele, mostrar para ele como é que joga o Atlético ajudar, falar para ele que ele precisa muito ajudar o Piton nessa marcação em cima do Scarpa, e é isso. Eu falo, esse cara aqui que você tem que seguir, é esse cara que você tem que acompanhar. E aí ele faz uma dobra ali com o Piton para ajudar nessa marcação, até porque é o jogo, primeiro jogo, o Vasco tem que jogar contra o Atlético Mineiro pensando num jogo de 180 minutos, ou seja, tendo a noção que a decisão não é para esse jogo, a decisão vai ser feita em São Januário, que agora, na verdade, é importante uma contenção de danos. Você sair bem de Minas. Você sair vivo de Minas. Pode ser com uma vitória, obviamente, o melhor dos cenários, mas pode ser um empate também. Ou até uma derrota curta, uma derrota de 1 a 0 né? Então você tem que ter uma noção ali que é um jogo que você não precisa arriscar demais. Você tem que caminhar para um jogo seguro, como foi hoje, de uma certa maneira, contra o Cruzeiro. Então hoje, você me perguntando hoje, eu iria de Maxime Domingues. Pelo lado esquerdo e Emerson Rodrigues na direita. Muda a característica do time, você deixa de ter esse ponta que corta para dentro, mas você passa a ter dois caras de velocidade é, para produzirem para o Verrete. A gente pode ver o Maxime subindo, ao invés do Piton subir, para ele cruzar para o Verrete. Ele faz isso muito bem. O Maxime bate bem na bola. É, nos times que ele passou, ele era o cara da bola parada, inclusive. Então pode ser uma opção do Maxime pelo lado esquerdo, o Emerson Rodrigues pelo lado direito e o Verrete centralizado. 